On se retrouve aujourd'hui pour parler de télémétrie. Télémétrie, c'est quoi Alors, brièvement, c'est tout simplement un système qui permet de récupérer des informations sur nous. Donc, c'est Microsoft qui récupère des informations sur nous, l'utilisation qu'on a du PC, etc. Donc là, dans cette vidéo, en fait, on va désactiver ça pour augmenter bah, notre vie privée, enfin, réduire les informations que Microsoft récupère sur notre vie privée. On va également augmenter les performances parce que le fait de récupérer des données, bah, Microsoft utilise le réseau, donc on va augmenter le réseau. On va euh, aussi augmenter le CPU parce que ça prend un peu de CPU, ça prend un peu de RAM aussi et indirectement un peu de stockage ça c'est très léger, donc voilà on va vraiment s'attarder dans cette vidéo sur la télémétrie, donc on va tout désactiver augmenter les performances, donc c'est une vidéo optimisation et astuce Windows on est bientôt 2000 sur la chaîne donc allez-y, go, on rush, on partage les vidéos, on augmente le référencement en likant, en vous abonnant aussi et puis en mettant des commentaires aussi donc là on va, on va vraiment rush euh, les 2000, ensuite on rushera les 2005, les 3000, 3005, 4000 on va euh, jusqu'au bout finalement on ne s'arrête pas, on ne ralentit pas non plus parce que là on ralentit un peu donc on ne ralentit pas et évidemment tous les réseaux sociaux sont en description donc allez-y, follow en masse etc c'est parfait et mon serveur Discord si vous avez des problèmes on ne sait jamais donc on va cesser de discuter on passe aux manipulations on passe sur mon écran, il y a un nouveau plan de vue etc, très très cool, vous avez voté d'ailleurs pour ce plan de vue, donc voilà j'ai fait un peu un mix des deux parce qu'il y avait des bons points, des mauvais points etc vous avez compris, de toute façon si vous avez vu et eh bien euh, le questionnaire, le formulaire eh bien vous avez vu les réponses un peu et pourquoi j'ai fait ce choix là donc sur ce cesse de blabla générique Ok, donc on est parti sur les manipulations. Donc tout d'abord, je vais euh, tout simplement vous montrer comment un peu réduire la télémétrie que Windows prend, que Microsoft récupère sur vous. Donc pour ça, première catégorie, on ne va pas faire dans l'ordre, mais on va faire dans le côté un peu logique. On va aller dans confidentialité et sécurité. Donc là, vous avez pas mal de choses sur la confidentialité et sur le sécurité. Donc sécurité, c'est plus pour le Windows Defender. Bon, ça, c'est pas en rapport avec la vidéo, mais sachez qu'en tout cas, c'est là si jamais vous le cherchez. Donc on voit que les autorisations Windows, c'est cette petite section aussi ici je sais pas pourquoi ils ont séparé pour être tout à fait honnête mais on va voir ça de toute façon on va faire les paramètres un par un donc tout d'abord dans général et eh bien euh, je vous invite à tout désactiver donc vous pouvez lire en même temps pour voir s'il y a des trucs que vous voulez pas désactiver et tout mais moi je vous conseille de tout désactiver si vous voulez augmenter la vie privée euh, augmenter votre vie privée et que microsoft ne récupère pas trop trop d'informations sur vous donc dictionnaire personnel bon ça je m'en fous parce que je sais ce que j'écris et si j'ai pas envie de le corriger je le corrige pas donc je le désactive diagnostic et commentaire ça vous pouvez l'enlever en soi parce que euh, bah, perso je m'en fous qu'il m'envoie des commentaires donc j'ai mis jamais ici j'ai tout désactivé et vous pouvez même supprimer les données de diagnostic si jamais ils en ont déjà fait moi ils en ont pas fait donc en, en gros ça a rien supprimé mais voilà supprimez le dans le doute ça fait toujours ça en moins euh, historique des activités pareil vous désactivez tout vous effacez comme ça vous êtes sûr qu'ils ont plus rien et qu'ils peuvent pas le récupérer par la suite vu que vous avez désactivé enfin dans la logique ensuite voix donc pareil euh, reconnaissance vocale en ligne je n'utilise pas cortana donc ça devrait aller rechercher des autorisations alors filtre adulte j'ai désactivé parce que je ne vais pas sur des sites pour adultes où je ne fais pas du contenu euh, pour adultes où je ne recherche pas des choses pour adultes, vous avez compris. Donc, euh, je désactive. Recherche de mon contenu dans le cloud, je désactive parce que ça, ça utilise de la connexion Internet. Historique de recherche sur l'appareil, pareil, on s'en fout et on supprime. De toute façon, l'historique, euh, c'est très chiant d'y aller et personnellement, je n'y vais jamais. Donc, autant le désactiver, ça fait toujours ça en moins. Je vais un peu vite parce que ces, ces sections, elles sont pas hyper importantes. Enfin, c'est pas ce qui va faire le gros de la vidéo, on va dire. Donc, c'est pour ça que j'accélère un peu. Dans autorisation pour les applications, ne touchez pas à grand chose. Euh, par exemple, sur un PC fixe, la localisation vous pouvez l'enlever parce que ça ne sert à rien de localiser son appareil en PC fixe, PC portable ça peut être intéressant donc ne le désactivez pas caméra, microphone, activation vocale ça ça va être dans les jeux si vous enregistrez par exemple là si je désactive la caméra eh bien ma caméra va être désactivée donc c'est un peu con euh, notification je n'ai pas envie de notification de tout, donc je n'ai aucune notification sur mon PC parce que j'ai tout désactivé. Si vous voulez en avoir quelques-unes, ça vous le laissez. Vous avez compris, euh, bon, en soi, par exemple, appel téléphonique, historique des appels sur des PC fixes, pareil, ça ne sert à rien. Mais le reste, ne touchez pas trop, euh, c'est mieux pour ne pas faire trop de dingueries non plus. Donc on va rester là-dessus, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va aller dans compte, dans compte, on va aller dans vos informations. Et là, vous voyez que je suis en compte local. Alors, si vous n'êtes pas en compte local, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai fait juste avant, juste avant. Et euh, bon, avant, avant dernière vidéo, du coup, comparé à celle-ci, je vous montre comment passer en compte local comparé au compte Microsoft. Donc, comme ça, vous allez gagner en performance. Tout simplement parce que le compte local bloque la télémétrie, bloque les sauvegardes de Windows, donc qui sont ici. 
C'est écrit même ici. Certaines fonctionnalités Windows ne sont pas disponibles que si vous utilisez un compte Microsoft ou un compte professionnel. Donc là, vu que je n'ai ni compte Microsoft ni compte professionnel, eh bien, je n'ai pas de sauvegarde. Donc, il n'y a pas d'informations qui circulent via les performances et via le réseau. Donc ça, c'est désactivé. Après, si vous êtes en compte Microsoft, donc si ici, ce n'est pas écrit compte local, mais compte Microsoft, et qu'ici, vous avez une adresse mail, eh bien, vous pouvez aller dans sauvegarde Windows et désactiver à la main. Mais le fait que ça soit bloqué de base et forcé en désactivation, euh, c'est peut-être un peu plus sécurisé, mais après, ça ne change pas non plus grand-chose. Mais bon, c'est un peu du détail, c'est peut-être du psychologique aussi. Mais dans tous les cas, soit vous le désactivez et vous restez en compte Microsoft, soit vous passez en compte local et dans ce cas, c'est désactivé. Voilà, donc ça, c'était pour la section des paramètres pour la télémétrie. Maintenant, on va aller faire un tour un peu dans les services. Alors, pour aller dans les services, vous appuyez donc sur le logo Windows. Vous, vous tapez « Service » et vous allez sur la page de « Service ». Donc moi, c'est ouvert sur mon autre écran. Voilà. Donc là, vous êtes dans les « Services ». Je vais faire « Tri » par « Non ». Et du coup, là, vous avez une liste de « Services ». Faites bien attention à ce que vous enlevez. J'ai fait une vidéo par rapport aux « Services ». Là, on va en faire quelques-uns, mais pas tout. Si vous voulez tout regarder, tout faire, je vous invite à regarder ma vidéo sur les « Services » de Windows. Donc, on va faire le premier. Donc, le premier, vous cliquez sur « E » sur votre clavier. Ça vous amènera bien à, vu que c'est trié par ordre alphabétique, donc à « E ». Et nous, ce qui nous intéresse, c'est « Expérience des utilisateurs connectés et télémétrie ». Donc là, vous voyez clairement qu'il y a écrit télémétrie et que c'est euh, par rapport à des expériences d'utilisateurs. Bon, c'est le gros guillemet, on ne sait pas vraiment ce qu'il récupère. Vous avez quand même une petite description ici. Donc pour désactiver ça, donc vous voyez que moi, il est en cours d'exécution, alors que bah, je m'en fous qu'il récupère des données, donc je ne l'ai pas désactivé exprès pour vous montrer. Donc vous double-cliquez. Là, vous avez une petite page. Donc le nom complet, c'est Diag Trag. Track. Je ne sais pas comment, trop comment ça se dit, mais vous avez compris, vous avez lu surtout. Et là, dans automatique, eh bien, vous faites désactiver, vous faites arrêter, donc comme ça, ça va se fermer. Et là, vous faites appliquer, OK. Et là, vous voyez que le cours en cours d'exécution a disparu et que c'est passé en désactivé. Donc voilà, là, c'est pour le premier service. On va faire le deuxième service juste après. Donc pourquoi j'ai dit juste après Tout simplement parce que j'avais oublié le nom et j'avais noté sur un, un bloc-notes. Donc je l'ai retrouvé. Donc c'est diagnostic, diagnostic, pardon. En plus en français, j'arrive pas à le lire, c'est terrible. Exécution, service. Donc là, vous voyez que c'est écrit en manuel, déclencher le démarrage. Donc en gros, euh, c'est un démarrage manuel. Donc c'est-à-dire que si le système en a besoin, il va l'activer enfin, manuellement. Euh, alors que là, c'est automatique. Donc c'est de lui-même qui s'active. Donc si c'est manuel, c'est déjà un peu mieux. Mais mettez désactiver pour bien le désactiver à 100%. Appliquer, OK, euh, redémarrer bien le PC, exécuter pas mal d'applications et regarder s'il n'y a pas des applications qui ont cessé de fonctionner. C'est possible, c'est une possibilité. Euh, si c'est le cas, bah, vous le réactivez, vous le remettez en manuel ou en automatique suivant le type de démarrage sur lequel il était et vous remettez, vous redémarrez, vous réessayez. Tant mieux si c'est ça, c'était pas ça, bah, c'était déjà autre chose à la base, mais c'est possible que ça crée des problèmes. Donc c'est pour ça, dès que vous faites quelque chose, déjà faites un point de restauration avant et redémarrez à chaque fois pour bien savoir ce qui bug et pas avoir une tonne d'optimisation et plus savoir ce qui a fait bugger ou pas et de devoir réinitialiser, c'est quand même un peu chiant. Voilà, donc là, on était déjà dans un côté un peu plus technique où on rentre un peu plus dans les réglages de Windows. Et là, on va faire encore pire, enfin encore pire, encore mieux. On va aller dans le planificateur des tâches. Donc, je vais vous le faire sur le bon écran, comme ça, vous verrez en même temps. Donc, vous appuyez pareil sur le même logo, vous ouvrez le planificateur des tâches. Il n'y a qu'un N et pas deux N. Je vous le mets sur le bon écran. Tac. Et là, du coup, on va faire un peu le tri sur les tâches automatiques de Windows. On va faire le tri sur une tâche en particulier qui est extrêmement chiante. Donc là, vous voyez qu'il y a des tâches ici. Euh, il y a peut-être la tâche que vous avez rajoutée via ma vidéo d'optimisation de, de la RAM automatique parce que du coup, on crée une tâche pour que la elle se vide automatiquement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite évidemment à aller la voir. Donc là, on va aller plutôt dans la section gauche que je n'ai pas trop abordé dans la vidéo. Donc on va aller ensuite dans Microsoft. Donc vous double-cliquez euh, pour l'ouvrir. Euh, donc tac, Windows encore une fois. Et là, on va chercher expérience, application. Donc je ne sais pas si c'est en anglais ou en français. Application, expérience. Voilà, donc ça dépend de votre Windows, en quelle langue il est. S'il est comme moi en français, ce sera écrit application, expérience. Et là, tac, vous voyez Microsoft Compatibility Appraiser euh, avec mon excellent accent anglais, évidemment, j'aurais 20 au bac. Donc là, eh bien, c'est tout simplement le, la compatibilité, le, le service de télémétrie de compatibilité qui, chez moi en tout cas, prenait énormément de performance, un peu comme les widgets Windows que je vous ai montré comment désactiver, parce qu'ils prenaient également beaucoup de performance. Donc là, c'est un peu le même principe, il me prenait beaucoup de processeurs. Donc vous voyez que moi, il est déjà désactivé, mais pour le désactiver, c'est très simple. Alors je vais juste bouger ma caméra, parce que évidemment, ma cam est pile dessus. Donc on va la décaler juste ici. Donc vous voyez qu'une fois que j'ai cliqué ici, eh bien j'ai des petites informations ici, voilà, plutôt pas mal. Et vous aurez désactivé. Donc moi j'ai plutôt activé à la place de désactiver parce qu'il est déjà désactivé. Mais vous vous aurez désactivé. Ne la supprimez pas. Si vous la supprimez, euh, chez moi en tout cas, elle s'est remise toute seule et réactivée toute seule. Donc désactivez-la. 
et vous la laissez euh, installer sur le PC, on va dire, mais du coup, elle ne tournera pas. Euh, prochaine exécution, le 8-3-2022, et on est précisément le 7-3-2022, mais elle ne va jamais s'exécuter. En fait, moi, il m'a déjà mis une autre date, et elle ne s'est pas exécutée à cette date, parce qu'elle est désactivée. Donc, euh, c'est un peu comme les applications de démarche que vous êtes désactivées. Une fois que c'est désactivé, vous êtes tranquille. Voilà, donc là, on a désactivé eh bien, les tâches euh, de télémétrie, en tout cas, toutes celles que je connais. Peut-être que j'en retrouverai par la suite, dans ce cas, je referai une vidéo, ou peut-être même un stream pour vous montrer. Bref, dans tous les cas, je referai un contenu, donc restez bien à l'affût. Voilà, donc je voulais juste vous parler, mais j'ai juste enlevé euh, le fond d'écran qu'il y avait avant. Enfin, j'ai changé d'écran, je vous affichais mon écran principal, tout simplement parce qu'il euh, y avait des poules, un peu de sang, etc. Je ne sais pas si ça passera sur YouTube, donc je préfère ne pas prendre de risques et afficher le moins possible. Donc, on va juste finir là-dessus. J'ai juste une question à vous poser est ce que vous aimez le décor le fond est ce que vous aimez aussi la petite caméra circulaire 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 je crois euh, qui est plutôt sympa enfin, moi j'aime beaucoup mais après à vous de me dire aussi en commentaire je ferai sûrement un sondage également donc restez bien à l'affût et, et, et compliqué et allez souvent dans la catégorie communauté c'est là où il y a tous les sondages de la chaîne en tout cas voilà moi j'aime bien et en caméra en plein écran j'aime beaucoup aussi le décor ça change c'est en face cam je suis plus tourné là bas c'est moins voilà je préfère comme ça honnêtement au euh, niveau de la caméra en tout cas et puis après dites moi sur le reste ça m'intéresse énormément voilà, donc la vidéo touche à sa fin, euh, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura changé un peu, parce qu'il y a eu un changement de décor, changement de plan, changement de couleur, etc. J'espère également que votre vie privée est gardée entre de bonnes mains maintenant, en tout cas moins dans les mains de Microsoft, un peu quand même, mais beaucoup moins. J'espère également que vous allez bien, tout simplement, rien à voir avec les vidéos, mais j'espère que tu vas bien actuellement dans ces temps de, de Covid, de guerre, etc. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao